Dear students, welcome to RT's Edu Solution. In this class, we will discuss the end of the cash discount. Then, payment by check. This is the transaction. We will journalize the end of the Ready? Tudaga. Cash discount. What is cash discount? Cash discount is a deduction or an allowance given by the creditor to the debtor for prompt payment. That's the definition. Oh, cash discount is a debtor and creditor in the account settlement in the account settlement. We have to pay for the cash discount. We will come to the cash discount. So, we will get a debtor and we will get a debtor and we will get a debtor and we will get a creditor and we will get a debtor and we will get a debtor. So, in a business, we will get a debtor and we will get a debtor. That is, we will get a debtor and we will get a debtor and we will get a debtor. अब वो पढ़ाम वेगतल किट्टान अलग ही पढ़ाम दरान वाला आले त्रिम बट्टन ना पढ़ाम गुंडो तरान आयाले उन्हें प्रोल्सा ही पिकेन बैंडे नैरता पढ़ाम देरी आने के लिए प्रदेश से ने काले ले पारंजे ने काल वेगतल पढ़ाम देरी आने के लिए आयाल को ये पैसा कोरच्चू उड़ गु अंगने कोरच्चू उड़ Ayat lori masa ngaji itu terangan itu orang kerja orang ayat cewon dia ayat panau ayat itu berimbo. Ii panau ayat ayat itu berimbo kundu terimbo. Nampal itu berai itu. Nengal ayat ayat itu daranda. Nal ayat itu enno ribu tan nal madi. Nengal dekau dia ni dah setli yang buat. Apa apa ayat ayat itu berai nal ayat itu enno ribu angi. Ayat ayat itu dekau dia setli berimbo. Iri enno ribu ayat kandana diskonan. Apa orang sedikit orang lagi ayam. Ayah-ayah ni juga wangi, tiru no orang orang tu kuduk ya, ini nalar dah lala. Nampak account ini sistem tu, ah discount kaji cila tu gaya, nampak kita kaji lalat tu. Apa nampak, nampak kita kaji lekik beri nampak tu gaya cash, nalar ayah itu no orang orang tu. Apol, ah wkti ye, nampak close ye, nampak ayah-ayah itu orang orang tu. Apo ini ayah-ayah itu nalar ayah itu no orang nampak lalu beri wkti asa iru no orang dallo. Apo nampak kita kena cash ni nampak orang tu yum, cash account debtor tu beri. Percaya hari, anu nama kita dengan langgil tu hari itu baru na yairan dengne irdan karena yair dek kaudil ni inna yairan korena. Bende, karena nama kita orang cerita lo hari itu baru ini inna tu, nama kita pandan dengan lalu debtor ana, aben de kaudil debit to balance sait a yairan kerakkan dulu. Ah yairan tu ni debit to balance kor turut tu illa da aben langgil, abenye yairan tu ni kreditnya ana. Apa nama lalu ke, awen terindah pada teraya nala air itu nur. Apa nama lalu cash account debtor nala air itu nur, tu hari nala air itu nur inna irdi al, nama lalu ke inda awen ni le awen de account close awen ni le apu de account di irnu ur baki beru. Agenya baki beru ni le, nama lalu awen de account close iya ana, ayah air itu nur close iya ana. Apa sahabat kami itu cash account debtor nala air itu nur, apu awen ni kodu kunna discount itu se. It is an expense for us. Namka itu re expense ana. Aduh, orang dah di niem, nama lantih anam debiti anam. Alah, anak orang nasta pun dia anu. Expenses and loss, wibaga tu lepata anu. Apa cash account itu, nala ini nur. Aduh, orang pun dah ni discount account itu, iru nur. Apa yang dua guru cerita nala anjir debiti aye, tu hari, yatre ayah ayam. Apa anggennye, ura panam, namuk kritton na samaita, tarian ulah alu panang kondo terin na samaita, awen yuri tuga koracu udikin, baki tuga segeri kini jiunno. Ini nammal panang udikkan ulah alu kalka, nammal ta kreditos ni nammal wegatil poy panang udikumbu, awen koracu payisa koracu itu baki nammal udik segeri kini nulu. Inge na samboi kini nada ana cash discount, okay? Cash discount is a deduction or an allowance given by the creditor to the debtor. Ayah anak kreditor, debtor kan ini beri kena dana itu, okay. Ini tu enggak ni anak journalist cie entah tu yang mana, nokam. Ini dia betis ta transaksi ni kalau ni jani orang pernah ni tu. 
അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പർച്ചേസും സെയിൽസും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒന്ന് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാഹുൽ ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാഹുൽ ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാഷ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന വാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാര രാഹുല ക്യാഷ് ഇല്ല നടക്കുന്ന എന്താ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഇവിടെ ആരാണ് റിസീവർ ആണോ ഗിവർ ആണോ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് അയാൾ റിസീവർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ അപ്പോൾ ജാലഡറി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ഇവിടെ ആരാ റിസീവർ രാഹുലാണ് രാഹുൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ എന്താണ് സെയിൽസ് അല്ലേ ഇവിടെ വരിക യെസ് സെയിൽസാണ് നടക്കുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആറായിരം ആണ് ആറായിരം ആറായിരം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു രാഹുൽ എന്ന് നരേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മോഹൻ അതും എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് വ്യക്തിയുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വ്യക്തിയുടെ പേരുണ്ട് ഫോർ ക്യാഷ് ഇല്ലതാനും അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മോഹൻ നമ്മൾ മോഹൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ മോഹൻ നമുക്ക് പണം സോറി സാധനം തരുന്ന ആളാണ് ഹീസ് ദ ഗിവർ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഹൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരുടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസിന് എന്താ എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു മോഹൻ എത്രയാത് നാലായിരം ആണ് നാലായിരം നാലായിരം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം മോഹൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം മോഹൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നരേഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ ജേണൽ എൻട്രി ചോദിച്ചാൽ റെഡി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പർച്ചേസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു മോഹനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു മോഹൻ ആരാണ് ഗിവറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രാഹുൽ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഹുൽ നമുക്ക് പണം തരാനുള്ള ആളാണ് ഡെബിറ്ററാണ് മോഹൻ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാനാണ് ക്രെഡിറ്ററാണ് രാഹുൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെബിറ്ററാണ് ഡെബിറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്ന അസെറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അവനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് മോഹൻ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ക്രെഡിറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് മോഹൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രാഹുലിന് നമ്മൾ ആറായിരം രാഹുലിനോട് നമുക്ക് ആറായിരം കിട്ടാനുണ്ട് മോഹന് നമ്മൾ ആ നാലായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു മോഹൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ചെക്ക് ചെക്കിലൂടെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് മോഹന് നാലായിരം കൊടുക്കാനുള്ള മോഹന് നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്നാണ് പറയാം ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ടു മോഹൻ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് നാലായിരം കൊടുക്കാനുള്ള മോഹന് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ചെക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോഹന് നമ്മൾ നാലായിരം ആണ് നമ്മളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അവൻ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോഹനോടുള്ള നമ്മളുടെ ബാധ്യത രണ്ടായിരം കുറയും അഥവാ മോഹൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റുള്ള നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറയണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് കുറയണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് മോഹൻ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ഇവിടെ ആര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മോഹൻ്റെ മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയുടെ ചെക്കാ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആണ് മോഹൻ കുറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം മോഹൻ എങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു മോഹൻ ഓൾറെഡി നാലായിരം നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ബാധ്യത ലയബിലിറ്റിയാണ് ആ ലയബിലിറ്റി നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറയാണ് ലയബിലിറ്റി എത്ര കുറയുന്നുവോ ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിയമം പഠിച്ചത് ഓർമ്മല്ലേ അപ്പോൾ മോഹൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരം ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ഇതാ കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക് മോഹന് മോഹൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിസീവ് ചെയ്യാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ
ചെക്കാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്താൽ മോഹൻ എവിടെ പോയിട്ടാണ് പൈസ വാങ്ങുക ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലല്ലേ കുറയുക അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന അസെറ്റാണ് കുറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രണ്ടായിരം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു മോഹൻ എന്ന് നരേഷൻ എഴുതുക ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ മോഹന് നാലായിരം കൊടുക്കാനുള്ളതിലേക്ക് രണ്ടായിരം കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം മോഹൻ ഇനി ഇത്രയേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ രണ്ടായിരമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം രാഹുൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ഹിം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം രാഹുൽ നമുക്ക് എത്രയാ തരാനുള്ള ആറായിരം ആണേ ആറായിരം തരാനുള്ള രാഹുൽ ആറായിരം ആയിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം രാഹുൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവനോട് നമ്മൾ ക്യാഷ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഹിം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അവന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ അല്ലേ നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങി അതിന് പുറമെ അഞ്ഞൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടും അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും ആറായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്യാഷ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറും നമ്മൾ അനുവദിച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം വരികയാണ് നമ്മൾ അനുവദിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ഐറ്റത്തിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനെ ഡെബിറ്റോൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഐറ്റത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാവും എന്താണ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് വരുന്നു അല്ലെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നു ഡെബിറ്റ് ദ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിനു പുറമെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിനെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഡെബിറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക ഒരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു കേസിൽ ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിനെയും ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതിലുൾപ്പെട്ട ഡിസ്കൗണ്ടിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും ഡെബിറ്റാണ് ഇതാരാ നമുക്ക് തന്നത് രാഹുൽ ക്രെഡിറ്റ് ദ ക്യു ആർ രാഹുൽ അക്കൗണ്ട് എത്രയാ രാഹുലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആറായിരവും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറും ചേർന്ന് ആറായിരം നമുക്ക് അവൻ തരാനുണ്ടായിരുന്നത് ആറായിരം ആണ് ആ ആറായിരം ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നാൽ അവനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് നീ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നാൽ മതി അഞ്ഞൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്തോ നിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു കടവും ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതാ ക്ലോസ് ചെയ്തു ആറായിരം രൂപ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറായിരം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം രാഹുൽ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് allowed that is narration discount allowed ane eh? discount allowed is an expense okay adu kaniyu ini adutha transaction nokku anjamathu paid cash to mohan rupees 1800 and settled his account tottu molta transaction la 5500 kitti discount 500 koduthu nu parayu ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പെയ്ഡ് ടു മോഹൻ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ആ പ്രത്യേക വാക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് വി പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടേ സെറ്റിൽ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണി കൂടുതലുണ്ട് എന്താണ് ഈ മോഹന് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ വാങ്ങിയത് നാലായിരത്തിന് അപ്പം നാലായിരം കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് രണ്ടായിരത്തിന് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കഴിച്ച് ഇനി രണ്ടായിരമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരം കൊടുക്കാനുള്ള മോഹന് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊടുത്തിട്ട് അ
അല്ലേ ഇൻകംസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിലാണ് വരിക ഇൻകംസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് മോഹൻ യെസ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആവണം മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്രയുടെ അക്കൗണ്ടാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് അവൻ്റെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടും നാലായിരത്തിൽ രണ്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടായിരവും സെറ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ മോഹൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള രണ്ടായിരവും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മോഹനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ടിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എന്താണ് പേഡ് ക്യാഷ് ടു മോഹൻ ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ടു മോഹൻ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് നരേഷൻ എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യണോ അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്തതിലോ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കൗണ്ടിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടും സംഭവിക്കണം ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ യെസ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അവസാനം എഴുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു പണം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു പക്ഷേ പണമല്ല കൊടുത്തത് ചെക്കാണ് പർച്ചേസ് ബൈ ക്യാഷ് ആയിരുന്നേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ചെക്ക് ആയിരുന്നേ കയ്യിലെ പണം അല്ല കുറയാ ബാങ്കിലാണ് അപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും എന്താ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അല്ല എന്താണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലാണ് കുറയുന്നത് എത്രയാത് അയ്യായിരം അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് പർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് എന്ന് നരേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ജേണലൈസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എലൗഡും ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡും ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് പണം തരാനുള്ള ആൾ പണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കും അത് ഡിസ്കൗണ്ട് എലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എലൗഡിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന തുകയാണ് നമ്മളുടെ ആ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴാ നമ്മൾ പണം ആർക്കാണോ കൊടുക്കാനുള്ള അയാൾക്ക് പണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമുക്കൊരു കുറവ് തരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അത് നമുക്കൊരു ഇങ്കോ ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്കത്തെയും എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർക്കായിരുന്നോ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ ആ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് നോക്കി ഡെബിറ്റും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്താം ഓക്കെ താങ്ക് യു